അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രോസ് ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കണം അതേപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും വേണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഷേപ്പ് ഇല്ല എൻ്റെ ഐബ്രോസിന് അതേപോലെ കട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടി കൂട്ടും വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഐബ്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഐബ്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ ജെൽ ഐലൈനറാണ് ഇതിൽ രണ്ട് കളർ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറും ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറും അതേപോലെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളറും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രഷ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും വീതി കൂടി വരുന്ന ഒരു ബ്രഷാണത് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഷ് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഐബ്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു ജെൽ ഐലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബോറായിട്ട് തോന്നരുത് നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കണം ഐബ്രോസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രഷിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുട്ടിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു എനിക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രഷ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബ്രഷ് പിടിക്കേണ്ടത് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മെല്ലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഷേപ്പിൽ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ബ്രഷ് നമ്മൾ കുറച്ച് അപ്വേർഡായിട്ട് പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ അവിടെ വളർന്നു വരുന്ന ഐബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഐബ്രോസ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്വേർഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മോളിക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഐബ്രോ ഈ ഒരു ഐബ്രോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടി അതേപോലെ ഷേപ്പായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഐബ്രോസ് വരച്ചെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ജെൽ ഐലൈനർ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഐബ്രോസും കൂടി ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഐബ്രോസും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഷേപ്പാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും ഈ ഒരു ഐബ്രോസ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഐബ്രോസിന് നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോണ്ടോ ഹൈലൈറ്റ് പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കളർ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റർ ആയിട്ട് അത്
അഡ്ജി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐബ്രോ ഈ ഒരു ഐബ്രോ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് കുറച്ചും കൂടി വന്ന് തിന്നായി അതേപോലെ നല്ലപോലെ ഹൈലൈറ്റായി ഇത് അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐബ്രോസിന് ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐബ്രോസും കൂടി ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഐബ്രോസും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ ഫുൾ ഫില്ലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഐബ്രോ ട്യൂട്ടോറിയൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കമൻസും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ